各位网友，大家好，我是包敏。今天要说的话题啊，是中国大量的战机抵近马来西亚巡航，传递了一个什么信号？根据马来西亚皇家空军6月1号发布的声明， 5月31日，解放军16架战机编队在南海巡航，一度飞抵距马来西亚北部海岸60海里的附近空域。马来西亚空军表示，这16架解放军战机全部都是运输机，包括运二零和一二七十六。如果消息属实，那么这将是近年来啊，我军大型运输机出动规模最大的一次巡航，也是我军在南海地区进行的规模最大的一次巡航。马方对我军这次巡航表现的异常紧张，在侦测到我军战机以后，马方出动战机伴随我军运输机，并拍摄了照片。马方随后声称多次尝试指导解放军战机联系马方空中交通管制。但这个指令呢被忽视。六月一号呢，马方宣布将发出外交抗议召会，并召见中国驻马大使，要求中方就侵犯马来西亚领空或主权事件做出解释。马来西亚外长西山穆丁呢在声明中说，马来西亚的立场明确，与任何国家建立友好外交关系，并不意味着我们会在国家安全问题上做出妥协。那么，中国为什么派这么的大群战机抵近马来西亚巡航呢？这传递了个什么信息呢？我们来分析一下。我们知道，今年三月份，东盟四国外长密集访华，其中就有马来西亚的外长西山穆丁。我记得在西山穆丁和王毅外长共同出席发布会的时候，用汉语喊出“我们都是一家人”。他还称王毅外长：“你永远都是我的老大哥。”一时啊，传闻美谈。但是在随后的四月份。美国罗斯福号航母战斗群进入南海或马来西亚空军在马六甲海峡附近进行了联合军演。马来西亚空军的苏三零战斗机编队飞越航母上空，传递出美国和马来西亚肩并肩协同作战的强烈信号，这明显是做给中国看的，也加剧了南海局势的紧张。在中美大国博弈越来越激烈的大背景下，马来西亚这样的国家在经济上依赖中国。在军事和安全层面呢，仍然希望借助美国的力量来平衡中国。因此呢，马来西亚在表面上声称不会在中美之间选边站，但是在实际行动中，却把美军请到南海来进行联合军演，配合美国把南海的水搅浑。马来西亚这种双面人的行为，中国是看在眼里的。因此，中国这次派出这么大规模的机群抵近马来西亚，其实就是要给包括马方在内的相关国家。一个强有力的信号，这就是要相关国家对美军在南海搞所谓的飞越自由和航行自由表明正确的态度。现在美军隔三差五在南海搞所谓的飞越自由和航行自由，加剧了南海局势的紧张。你马来西亚是什么态度？你是纵容默许甚至引狼入室，还是坚决反对？如果马来西亚对美方的行为听之任之，那么中国也来搞搞飞越自由。对这次中国军机的抵近飞行，我驻马使馆的发言人已经说了，这是中国空军例行飞行训练，根据有关国际法，中国军机在有关空域享有飞跃自由。你看看，美国能搞飞跃自由，中国为什么就不行呢？你马来西亚不反对美国的飞跃自由，为什么偏偏要反对中国的飞跃自由？南海局势要稳定，不是中国一家的责任，要大家一起共担责任。要大家联合起来反对以美国为首的域外势力的介入和挑拨，在这个问题上，马来西亚你不能搞双标，不能美国军舰军机来就是飞越自由和航行自由，中国军机来了就是侵犯你马来西亚领空和主权。另一方面呢，中国也是希望用这样的行动，敦促相关国家尽快完成南海各方行为准则的谈判。南海各方行为准则将规范南海相关国家在南海的行为，成为一种控制冲突、化解危机的规则和机制。这其中就有在南海地区不得引入域外国家进行针对中国的军演这一条。如果行为准则得以通过，那美国插手南海就没有了抓手，南海也会啊平静的很多。如果走牢行为准则的通过，希望继续通过拉意外势力插手南海，那么中国有能力奉陪到底。好，这句话题就说到这儿，下期节目再见。